，呃，谢先生，你的呃案件里面，根据你自己的说法，是不是有人供了假证？对，在证人席上宣誓供证，却是讲假话。对。啊、呃，你也发现，你后来在呃查阅法庭的内堂记录 ，in chamber record 里面，后来发现律师。啊，编一大套的谎话，对，来欺蒙法庭，对，来达到他所要的胜诉的判决，对。啊，这这些啊，你们有提出来？呃，我在写信给法院之后，在呃 O S 三三幺 Originating Summon 三三幺，嗯，呃，已经呃提出来了，嗯，呃。当时，呃，谢志立律师是为我们争取，呃，重审这个案件。哦，你介绍一下三三幺的案件、呃。在上诉庭，上诉庭是三位法官联审，对不对？呃，经过大概多少时间？呃，原本安排是三十分钟。哦。呃，后来这整个审讯，呃，大概花了两个小时。可是奇怪的是，呃，大部分时间不是审我的案件，而是审呃代表我的律师，呃，谢志立律师。就是说，你介绍一下是什么情况？呃，好，呃，我们我们呃，我们呃写了三三幺进去，呃，给法院之后。法院给我们呃一个印象，好像法院非常关注这个事。这是开审之前。对，开审之前。嗯、呃，在很短的时间，呃，要求我们提供呃平时不会要的那么多份的呃文件。嗯。呃，我们就觉得呃法院已经重视到这个事情，啊、呃，所以我们就很配合。呃，可是这个，庭、嗯、审的那一天，呃，我们呃的律师，呃，只有大概十五分钟的时间，呃，来陈述我案件里面的内容。十五分钟。对。但是你说整个案件是用了两个半小时，是吗？呃，两个小时。两个小时，但是只有十五分钟是听。听我的案件的内容，对，呃，之后呢，呃，他就提出了一个案例、嗯、，precedence， 嗯，这个案例呢是马来西亚一个公司，谁提出这个？呃，我的代表我的律师，就是谢子谢的律师，呃，他就提出一个案例，这关于呃马来西亚一个商业纠纷，呃，一方。诈骗的行为来得到了呃这个宣判，可是在，在呃后来上诉的过程呢，呃被发现他是以呃诈骗的手段得到这个宣判的，就是说误导法庭，蒙蒙法官，对，蒙法官得到这个诈呃,呃宣判的，所以呢，呃在上诉庭最终就是呃推翻了原本的宣判。然后就重审了这个案件。呃，原本的案是不是终审？不，原本也是终审。呃，他原本已经到了终审了。哦，就是新加坡跟马来西亚这边不大一样的。照以中国台湾来说，他们呢有更审、更一审、更二审、更三审，就是说案子翻了可以再翻，有一些案子二三十年没有被结束。呃，据我了解，新加坡跟马来西亚都是、呃、这个，都是这个根据英国的法律演变过来的。呃，所以在英联邦的国家，呃、这些案例都应该能够、呃、互相作为先例来引用。英联邦的对对,对，呃，可是当天呢？很清楚的，其中一个上诉庭法官就说，谢律师提供的案例是马来西亚的案例
，他要谢律师提供一个新加坡的案例，因为他说新加坡没有这种先例，没有哪一种先例，就是推翻推翻原本已经呃经过这个 court of appeal 宣判的案件，呃再重新审过。这个根据法官本人的说法，就是说新加坡的终审法院不再推翻自己的、呃、的判决。呃，据我了解是这个意思。那也就是说，意思是说，即使知道法官、法庭是在被蒙骗的情况下所做的判决，他还是不愿意再开审。呃，对，这是终审法院法官的立场角度。呃，对，其中一个法官是这样子说的。那么你的律师是坚持要？呃，我的律师。当时说，呃、这这马来西亚的案例应该是适用在新加坡的法院，呃、所以他提出了、呃、他不同的看法、呃，可是很遗憾的就是过这个不久之后，呃、他们就这个提出这个看法的法官呢，就开始审讯了我的律师，开始针对你的律师，对，针对我的律师，而呃。呃说了他的 behavior unbecoming of lawyer， 就是呃他的行为已经不像律师了。哦，你的律师怎么样呢？他是态度很恶劣吗？呃，从我的角度看来，我还认为他态度太温和。哦，他并没有扔文件，没有，没有捶桌子，没有。没有大叫，没有，没有替疑者，没有。那是不是怎么样呢？指责法官吗？没有，都没有。那他有什么行为呢？呃，不，行为不像一个律师。呃，直到那一刻为止，我认为他的行为都呃非常尊重法院。那你的意思就是说，差不多两小时？呃，剩余的十五分钟之后，剩余的时间都是审讯他，就是等于说你是当事人，你的案件只被听了十五分钟，接下来的时间都是法庭的法官在针对你的律师，对，浪费你的时间，对，这样也是使你更蒙冤是吗？对，呃，我到、呃、后来呃举手要陈自己陈述，可是他们就以我有代表律师。啊，不同意我自己陈述，嗯，啊，这样子就又把这个案件 dismiss 了，就是撤了你的案，不听了，都不听了，一不这样不了了之。呃，很清楚的，我要说明，呃，当时法院是没有 award cost， 就是说送费，对方的律师费当时是没有，没有，没有判，嗯，嗯那么法庭就休庭了，就休庭了，呃，过后去。对方律师向你要，对的、呃，总数一百二十二万，不是一百二十二万的是五五八和一二七的，哦，呃，这个他要了几万块吧，我准确数字我忘了、哦。我觉得这个就很令人不能接受。法官如果发现有证据证明了，新证据证明了法法庭之前的判决是受。蒙骗、受伪证，就是有人妨碍了司法公正，判决已经是不公正，就必须法官无论有什么判例或者法典，法官要主动，有主动的意思去翻案。你这个连主动都没有，还在找借口去回避翻案，而且如果。受冤的人的律师坚持，法官却开始针对他，用法官的威严去震震慑他，这就是等于说不愿意把事实跟法庭有错误的这个真相啊，不想被人家挖上来。啊，你的看法是不是这样的态度？我客观的看。我希望不是，所以呃，我还没放弃，我又开始了呃一个新的 case，S 九十七，呃，内容大致跟呃
，我三三幺的内容是一致的，可是呢，这一次我是非常明确，对方诈骗在哪里，对方所说的谎言造成的宣判上的错误，这已经导致了对方没有办法答复我这些指责。假如这次还不送你，那我看就有大问题了。我看你的问题已经不小了。我曾经记得你说过，就是大概是是不是三三幺那那个案子的时候，呃，在你要陈进行陈述的时候，他们用法庭内的庭警来制止你，是吗？呃，当时其中的一个是三三幺吗？呃，三三幺对、哦，其中的一个大法官无缘无故说，呃，他听说我脾气很坏。当时你在法院里面，呃，你是不是有激动？嗯，没有，我非常遵守法院的规矩，呃，就像一个很有礼貌的人，我举手要求讲话。嗯，呃，假如这都算是呃态度很坏，脾气很暴躁，那我不知道什么才是对的。法官，那位法官之前有没有审过你的其他案子？没有。就是在幺二七呃审过我的上诉，啊、呃嗯，可是我也没有说过一句话，啊、嗯，他怎么根据有什么根据可以说听说你的脾气很坏？呃，当时我也想问他，可是没有这个机会。那么他就命令警察来站在你背后。嗯、他并没有命令，那个警察呃根据他说的就开始走过来，就站在我的旁边了。那有干什么吗？呃，他就用呃手语。叫我停止说话，嗯，就是不让你发言。对，其实呢，呃，作为案任何案件本身的当事人呢，就算你有代表律师，你也是可以直接向法官啊、呃、提出你的、你你的意思的。你如果有什么东西要陈述，你甚至可以申请暂时。暂时让你的律师跪下，呃，或者我有看过一些案子呢，就是呃，民主党徐顺全博士的案子，他也是由谢律师、谢律、谢谢志立律师代表，但是他的安排呢是只请谢律师代表他做这案子中某一部分法律上的陈述。其他部分由他自己来讲话，结果他当事人也是直接跟法庭陈述、辩解，律师也讲，并没有说这回事说，因为你聘有律师，所以你不准开口讲话。这在法庭法院里面这样子处理呢，我觉得是有问题的。呃，这种情形已经发生了、呃、两次，第一次是在幺二七。第二次是在三三幺，哦，两次，对，发生过两次。那么最终是你要的陈述，你并没有办法做到，没有机会说，然后就退庭了，对，然后就对方向你索取呃律师费、庭费，对，过后，嗯，这这情形也就是说有一个有差异的地方了啊，这个。不是很对劲，因为作为法官、法庭，你发现案子有问题的时候，应应该要主动的去翻案。即使当事人已经被案件审讯到很累了，不想再烦的，想要息事宁人的，你都应该要坚持，就是说，不行，你一定要来公证。不行，你一定要把事情讲出来。如果你的律师不愿意做，法庭要委派另外一个律师给你，替你把有冤有错、冤案错案都要翻出来，应该是要有这样的精神，而不是你不要把法庭犯错的东西拿出来，让我们损失面子，把它盖掉，不让我用官威来阻止你、恐吓你，让你闭嘴，让你退下去，这是。很要不得的。如果因为整个案件我没有
，没有去听过，我不知道什么是。但是说，根据这样讲，我明白，因为我我在我也花了很多年，在新加坡的法院，也很多事情，我本身也看过，听过。那你的这个，呃，谢律师是不是因为这件事情，后来又被，呃？律师工会调查跟罚款，呃，他有被律师公司调查跟罚款，不过我我认为不是因为这件事，而是其他的案件。哦，呃，他并没有因为呃三三幺代表我被调查和罚款。哦，不是因为三三幺，不是。这这一个情况哈、哦。呃，是发生的。我们希望呢，我提出来之后呢，法院会会注意，会去主动的纠正这些冤错，呃，就是关于谢先生的案子。